都来跟我们大家分享这部电影。那我们接下来就是，接下来我们大概有半个小时到四十分钟，在下一场电影开演前，我们请主播来跟我们分享这部电影的内容。大家开始。
。到了现场，他去看这一场审判，他所看到的，他所思考的，他所理解的，他把他很忠实的记录下来。尽管这是可能不符合政治正确，但是我坚持我所看到的，我所理解的，它是一个事实。我们在我们在念哲学的时候，常常在追求一个问题，就是这个世界有没有真理的存在？真理到底有没有存在这个世界上？那我们没有答案。到最后，也许真理是不存在，但是我认为，我个人认为，某种事实是存在的。当然，这个事实有很多的 angle 可以去看，但是从你这个 angle 去看到那个事实是存在的。那他在看了这个事实，他觉得是这样，所以他把它做了记录下来。尽管在那个时候，因为你他自己本身，尤其我觉得他自己本身也是受害者，他也曾经去过集中营，啊，因为他自己本身犹太人，进了那个集中营，然后他自己曾经受到迫害。我们常在讲原谅这件事情，不是第三者，也不是，更不是加害者，只有那个被害者，你才有资格去谈原谅这件事。OK， 那这个这个 story 就是由他自己，他自己去，他自己去看这件事，去看这个审判，自己把它写下来。结果他很大的一个发现，大家把它视为一个去施压的那个 e v 那个邪邪魔，那个恶魔，哦，他这个把那么多犹太人给弄死的这个恶魔，我们一定想啊、哦，他有多恶，然后有多邪恶，他的动机有多坏。他有多么想铲除掉我们这个民族？他有多么怎么样怎么样？我们可能有很多的想象在这个恶魔身上，觉得他有好多的恶恶。OK， 结果等到他到了审判的现场，他发现，天哪，你看身上是看不到这样的一个邪恶的本质，但是呢，你看到的是什么？他就是一个很简单的，他不会思考，这还蛮恐怖的。就是他不会思考，我把它换做我们的白话文，我觉得可以把它当做现现世的一个叫做，就是他他没有反省。你在这个过程当中，我就在执行我的指令。如果我就是认为我是奉公守法，现在我的我尽管我的上面那个也许是真正的恶魔怎么样，可是他的 order 给我，我本来就是一个非常奉公守法而执行命令的人，请问我有什么错？也就是说，就他这个视角上面，他也许是一个很微弱的一个思考而已，但他就这么简单，所以他一点都不觉得他怎么了。那如果从他的逻辑论去看他，哦，对他好像没什么。所以我觉得在这里面呢，那个就是汉娜兰，他把他想做，这个是一个，这这个这个恶魔，这个剧中恶魔是艾希曼嘛，哈、哦，那这个艾希曼现象就是。我只是一个奉公守法而已，因为我非常的忠诚，我忠诚于我的主子，我主子叫我做什么，我就去做。That's all。可是他没有在进一步去思考，人其实之所以我们跟禽兽不一样，在我们这个思考里面所产生的理性，那这个就不是他的脑袋里面要装的那一部分，所以他就去做，假设就是假设我就去做。所以整个事情，他发现原来大家眼中的那个大恶魔，大家觉得，当然到最后他还是要处理那个侥幸，但是到最后，就是看到的一个是，他说很简单，他就是一个不会思考的人，那时候，所以他说 he was simply unable to think， 他就是无能，不会去思考的人。那我觉得我们人之所以异于，哦，禽兽什么，是因为我们在于我们的思考和理性。所以，假设我们失去了这一块，你看它会造就的一个悲剧，会是无限的大。而你只是源头一个这么简单的不会思考，而造就了一个好大的一场悲剧。这就是我们在这里面要去思考的地方。开，请分享。要拿麦克风好了，好不好？这样大家都可以听得到。